Hi students, in the video, we will see the statement of CNF in the CNF. CNF is the conjunctive normal form. The CNF is the definition of the product of elementary sum. That is in the form, in the format, there is a bracket to the statement and the bracket to the outside, the main connective and connective. And the bracket to the outside, the connective is the same. That is R connective. In this format, we will say CNF in this format. Okay, so we can use this as easy as we can use this as well. We can use this as well as 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 we can use this as well. Now, we can use this as well as we can use this as well as we can use this as well. First, we can use this as well as we can use this as well as we can. And in this statement, there is a bracket. That is, we have a conditional connective. That is, if then connective. So, we use a law here. What law is? If P then Q. If it is equal to P, negation P or Q. It is equal to P. So, in this place, we have negation P or Q. Then, we will substitute it. Okay? So, P tends to negation p r q then and இப்போ இந்த second bracketல பருங்க இங்க நமா என்னுரு law யுச் பண்ணிக்கலாம் that is d margins law நம் இங்க யுச் பண்ணிக்கலாம் இந்த d margins law நான் என்னது நான் negation of p r q இதுவுட value நம் இப்படி எல்திக்கலானா negation of p இங்க உள்ளாடி இருக்கு குடி இந்த connective r அப்படினா இங்க வந்திட்டு and மாரிரும் okay then negation of the second statement q And இங்க P கி பதில இவ்வளோ டாம் இருக்குது, Q கு பதில இவ்வளோ டாம் இருக்குது, okay வா. So, இந்த பலைஸ்ல, நம் என்ன எடுதியில்லானா, negation of, இந்த negation of Q, and negation of, the second statement, negation of P, okay வா. Which is equal to, P tends to, இப்போ பருங்கந்த பிராக்கிட்டு குள்ளாடி, இங்கு ஒரு டாம் இருக்குது பத்திங்கள, negation of, negation of Q, இதல வந்துத்து, double negation law யுச் பண்ணிக்கலா என்னதுனா, negation of negation of q, இதோட value q. negation of negation of p, இதோட value p. okay, வா. so, first bracket குள்ளாடி, இந்த value, அது அப்படி எல்திக்கலா, negation of p, r, q, then, and, இதுக்கு பதில, நம்ம q நேல்திருலாம், then, and, இதுக்கு பதில, நம்ம p, அப்படி நேல்திருலாம். okay, வா. இப்பம் பருங்க, இது எந்த formula இருக்குதுனா, if p, then q, அந்த formula இருக்கு இவ்வளாம் சேந்து Q ஓல இருக்குது. அண்டு இங்க நம்ம மறுபடியும் இந்த லாவை யுச் பண்ணிக்கலாம். That is, if P then Q அப்படின்னா, which is equal to negation P or Q. அப்படி எழுதிக்கலாம். Okay, வா. So, which is equal to negation P or Q குபதில இவ்வளோ டாம் இருக்குது. இது அப்படி எழுதிரலாம் இங்க. இப்பு இது எந்த formula இருக்குதுனா, இந்த formula இருக்குது. So, இங்க நம்ம distributed law யுச் பண்ணப் போரும். distributed law யுச் பண்ணி இதை நம்ம எப்படி எடுதிக்கலானா P, R, Q and P, R, R. Okay, வா. So, இதையே போல இங்க நம்ம adjust பண்ணி எடுதிக்கலாம். Which is equal to first term வந்துட்டுங்க P, R, Q. இந்த P கி பதில negation P இருக்குது. R, Q கு பதில இவ்வளோ term இருக்குது. Negation P, R, Q. Then next one is AND connective. Then second bracket to pull out is P, R, R. P is the negation P, R, R is the same term. Q and P. Okay, wow. Now, we have two values in this bracket. In between, we have a connective symbol and AND connective. But, we have to come to the bracket to pull out R connective. So, we have to come to the bracket to pull out R connective. But in the second bracket, we have R connective and R connective. We have to stop in this stage. We have to simplify this stage. That is, in the second bracket, we have to use the distributed law. We have to use the correct form. But in the first bracket, we have to use the correct form. Because in the bracket, R connective is the same. But here, we have to use the negation P in two places. So, this is the same symbol form. This is the same form. The negation P is the same bracket. But, here is the bracket. 
ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே அசோசியேட்டிலாகவே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சேம் ஸ்டேட்மெண்டில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி அசோசியேட்டிலாக யூஸ் பண்ணுறோம் செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிலாகவே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இதில் நெகேஷன் பி ஆர் நெகேஷன் பி இந்த ரெண்டும் ஒரே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிக்கலாம் தென் ஆர் அவுட் சைடில் இந்த கியூ இருக்கு தென் அண்ட் அண்ட் இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிலாக யூஸ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இதை நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்னா நெகேஷன் பி ஆர் கியூ அது ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வரும் தென் அண்ட் நெகேஷன் பி ஆர் திஸ் பி அது செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வரும் ஓகேவா விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டில் பாருங்கள் இந்த நெகேஷன் பி ஆர் நெகேஷன் பி அப்படின்னா நெகேஷன் பி தான் இது வந்துட்டு ஐடம் பட்டன் லா பிகாஸ் ஐடம் பட்டன் லா அப்படின்னா என்னதுன்னா பி ஆர் பி அப்படின்னாலும் பி அண்ட் பி அப்படின்னாலும் சேம் வேல்யூ தான் தட் இஸ் சேம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இங்கே பிக்கு பதிலாக நெகேஷன் பி இருக்குது ஸோ நெகேஷன் பி ஆர் நெகேஷன் பி அப்படின்னா நெகேஷன் பி தான் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம நெகேஷன் பி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் ஆர் கியூ தென் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது அது அப்படியே எழுதிடலாம் நெகேஷன் பி ஆர் கியூ அண்ட் இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வேல்யூ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நெகேஷன் பி ஆர் பி தட் இஸ் பி ஆர் நெகேஷன் பி அப்படி இருக்குது இது வந்துட்டு நெகேஷன் லா யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா இதோட வேல்யூ ட்ரூ அப்படின்னு மாறிடும் ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம T அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கிற வேல்யூ அது அப்படியே இருக்கட்டு தென் அண்ட் செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இவ்வளோ சேர்ந்து பி போல் இருக்குது அண்ட் இது வந்துட்டு டி தட் இஸ் இப்போ செகண்ட் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு பி அண்ட் டி இந்த ஃபார்மில் இருக்குது அண்ட் பி அண்ட் டி இதோட வேல்யூ வந்துட்டு பி தான் இது வந்துட்டு பை ஐடென்டிட்டி லா ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வரக்கூடிய இந்த வேல்யூ வந்துட்டு சிம்பிளி பி அப்படின்னு கிடைக்கும் பட் இங்கே பிக்கு பதிலாக தான் இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது ஸோ செகண்ட் ப்ராக்கெட்டில் நமக்கு நெகேஷன் பி ஆர் கியூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதில் நமக்கு ரெண்டு ப்ராக்கெட்டில் வேல்யூஸ் இருக்குது ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் அண்ட் கனெக்டிவ் சிம்பிள் இருக்குது அண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் வந்துட்டு ஆர் கனெக்டிவாக இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சிஎன்எஃப் ஸோ கொடுத்துருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்டான சிஎன்எஃப் வந்துட்டு இது தான் ஓகேவா